প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আমরা আজকে 38 তম বিসিএস এর মেডিকেলে আসা বিসিএস এ আসা क्वेश्चन গুলো সলভ করব ইংলিশ क्वेश्चन গুলো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিন্তু বিসিএস এর ব্যাখ্যা সহ প্রশ্ন সলভ করা খুবই দরকার যারা ব্যাখ্যা সহ সলভ গুলো করে যাবে আশা করি তাদের আর ইংলিশ নিয়ে ভয় থাকবে না কারণ ইংলিশের আমি তো শুধুমাত্র অপশন অ্যানসার বলে দিচ্ছি এরকম না প্রত্যেকটা অ্যানালাইসিস করেই বোঝাচ্ছি অর্থাৎ যাদের ইংলিশে ল্যাকিংস আছে তারা এই ব্যাখ্যাগুলি খুব ভালো করে করে যাও আশা করি তোমরা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনেক বেশি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখো তো হোয়াট ইজ দা প্লুরাল অফ দা ওয়ার্ড লাউস লাউসের প্লুরাল ফর্মটা কি লাউসের প্লুরাল ফর্মটা কি আমরা একটু খেয়াল করব এখানে দেওয়া আছে লাউস লাউসেস লাইসেস লাইসেস দুইবার আছে যদিও আচ্ছা আমাদের এখানে প্লুরাল ফর্মটা আসলে কি হবে লাউসের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে লাইস যেমন মাউসের প্লুরাল ফর্ম কি গতদিন আমি তোমাদের বুঝাইছিলাম মাউসের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে মাইস ওইভাবে লাউসের প্লুরাল ফর্ম কিন্তু লাইস এছাড়া আমরা আরেকটা আরও আছে এরকম যে ভাওয়াল চেঞ্জ করে করা লাগে ভাওয়াল চেঞ্জ করে করা যায় প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে গোস গোস থেকে আমরা কি করে দেবো গেস করে দেবো তাই না গেস তারপরে আরও এরকম আছে ফুট 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 থেকে প্লুরাল ফর্ম করতে হইলে আমরা ভিতরে ডাবল ই করে ফিট করে দিলে হয়ে যায় তারপর টুথ টুথ হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম এটা থেকে আমরা প্লুরাল করতে গেলে টিথ করে দিই তুমি এগুলো দেখেছো গতদিন আমরা টিথ পড়াইছি একদিন মাউস পড়াইছি আজকে আবার লাইস লাউস থেকে লাইস দেখলাম তাই না তাহলে লাউস লাউস হচ্ছে উকুন তাই না লাউসের প্লুরাল ফর্ম কি লাউসের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে লাইস ঠিক আছে তারপর এটা দেখে কি আছে আমাদের রিটায়ার্ড অফিসার লিভস নেক্সট টু মাই ডোর রিটায়ার্ড অফিসার কেমন অফিসার রিটায়ার্ড অফিসার আসলে ডাকটা হবে রিটায়ার্ডের নিচে ডাকটা কিসের নিচে হবে বলো তো ডাকটা হবে শুধুমাত্র রিটায়ার্ডের নিচে তাহলে এ রিটায়ার্ড অফিসার লিভস নেক্সট টু মাই ডোর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ আছে অর্থাৎ আর্টিকেল আছে আর্টিকেল ডিটারমিনার হিসেবেও কাজ করে অফিসার একটা নাউন ডিটারমিনার ডিটারমিনারের পরে কি বসে ডিটারমিনার পরে একটা শব্দ বসলে সেটা নাউন হয় দুইটা শব্দ বসলে মাঝেরটা কি হয় মাঝেরটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ পরেরটা হচ্ছে নাউন কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এখানে একটা শব্দ আছে যে শব্দটা ভি থ্রি ফর্মে আছে তাই না পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে আছে তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে পার্টিসিপল হবে পার্টিসিপল কয় প্রকার এর আগে তোমাদের পড়াইছিলাম পার্টিসিপল তিন প্রকার একটা হচ্ছে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে যদি অ্যাডিটিপের মতো কাজ করে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল মানে পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে পাস্ট ফর্ম ইউজ হয় বা ভি থ্রি ফর্ম ইউজ হয় আর এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট পার্টিসিপল এটা হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি হয় তাই না তাহলে আমাদের পার্টিসিপলটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে তোমার নাউনের পূর্বে বসে অ্যাডজেটিভের মতো কাজ করে কিন্তু আসলে অ্যাডজেটিভ না নাউনের পূর্বে বসে অ্যাডজেটিভের জায়গায় বসে আর কি তাহলে এটা হচ্ছে পার্টিসিপল অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা হবে পার্টিসিপল ওকে তারপরে কোয়েশ্চেন দেখে কি আছে আমাদের হোয়েন ওয়াটার ঢ্যাশ ইট টার্নস ইন টু আইস হোয়েন আলা যেই সেন্টেন্সগুলো আছে হোয়েনযুক্ত ক্লসগুলো যে আছে এটার ক্ষেত্রে দুইটা ক্লসই হচ্ছে একই সেম তোমার হচ্ছে টেন্সে থাকে হ্যাঁ তাহলে হোয়েন ওয়াটার ঢ্যাশ ইট টার্নস ইন টু আইস তাহলে হোয়েন ওয়াটার ঢ্যাশ ইট টার্নস ইন টু আইস ইট টার্নস ইন টু আইস দিয়ে তুমি কোন টেন্স বুঝতে পারতেছ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুঝতে পারতেছ না ট্রান্স ট্রান্স বানানটা কি ভার্বের সাথে এস বাইয়ের যুক্ত হয়েছে ভার্বের সাথে এস বাইয়ের যুক্ত হয় এই জগতে কোথায় খালি বলো তো ভার্বের সাথে এস বাইয়ের যুক্ত হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে আমাদের এখানে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই যে আমাদের হোয়েন যুক্ত যে ক্লস এখানে আমরা কি দিব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দিব তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোনটা হবে এটাও এস বাইয়ের যুক্ত হবে এখানে এস যুক্ত আসতে এখানেও এস বাইয়ের যুক্ত হবে অর্থাৎ হোয়েন যুক্ত যেই ক্লসগুলো আছে এটার ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট একটা থাকলে আর এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় অর্থাৎ দুই সেটে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় তবে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা চিরন্তন সত্য খেয়াল করো when water dash it turns into ice when water freezes it turns into ice অর্থাৎ যখন ওয়াটার কে ফ্রিজে রাখা হয় তখন এটা কিসে রূপান্তরিত হয় তখন এটা বরফে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমাদের অ্যানসারটা কি হবে তাহলে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে ফ্রিজেস হবে আশা করি বুঝতে পারছো এটা নতুন একটা রুলস পেলা তোমরা এটা একটু মনে রাখো ভালো করে তারপরে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ কারেক্ট কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার মানে কি কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে পরিমাণ বোঝায় কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে কি বোঝায় বলো তো পরিমাণ বোঝায় এখন আমাদের এখানে অনেকগুলো কোয়ান্টিফায়ার আছে এফ ইউ ম্যানি আর হচ্ছে কোয়াইট এফ ইউ এই তিনটা কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে কাউন্টেবল কোয়ান্টিফায়ার এই তিনটা কোয়ান্টিফায়ারকে কি কোয়ান্টিফায়ার বলে কাউন্টেবল কোয়ান্টিফায়ার আর এ লিটাল দ্য লিটাল নেক্সট এগুলো হচ্ছে তোমার আনকাউন্টেবল কোয়ান্
ए फ्यू द फ्यू वेरी फ्यू फ्यूआर फ्यूएस्ट ये ए फ्यू द फ्यू फ्यूआर फ्यूएस्ट ऑनलि ए फ्यू मैं फ्यू वाला जोगुल आसे फ्यू वाला जोगुल आसे सब कि फ्यू ए फ्यू द फ्यू ऑनलि फ्यू अच्छा ऑनलि ए फ्यू जो फ्यू वाला आसे सब फ्यू वाला क्योंकि काउंटेबल डिटार्मिनार अर्थात काउंटेबल नाउन पूर्व एरा बसे काउंटेबल नाउन कारा जैसे के गणना करा जाए तरा काउंटेबल नाउन एचड़ा और किस काउंटेबल डिटार्मिनार तुम देखते पा ए नम्बर अफ द नम्बर अफ एगू तुम्हारे काउंटेबल डिटार्मिनार तेल काउंटेबल नाउन पूर्व काउंटेबल डिटार्मिनार बसे क्योंकि एखे हमारे जी शब्द देखते पाँची एखे एक शब्द तुम्हें देखते मानी मान कि काउंटेबल मान कि काउंटेबल डिटार काउंटेबल नाउन मान क्यु काउंटेबल नाउन ना मान जो काउंटेबल नाउन ना तो एर पूर्व काउंटेबल डिटार्मिनारो बसा एर पूर्व आनकाउंटेबल डिटार्मिनार बस आनकाउंटेबल डिटार्मिनार होता है ए लिटल ए लिटल द लिटल ऑनलि ए लिटल ए लार्ज नम्बर अब तरह से शुद्ध लिटल लेस लिस्ट मैं ये लिटल रिलेटेड जा लिटल लेस लिस एल रिलेटेड जा लिटल द लिटल लिटल लेस लेस्ट तरह से तुम्हार एगुल मैं ए लार्ज नम्बर अफ लार्ज देखो एल आ लार्ज नम्बर अफ ए नम्बर अफ हम क्या काउंटेबल डिटार्मिनार क्योंकि जो बोले ए लार्ज नम्बर अफ अर्थात ए लाला जगह आसे माथार मध्य रखबा शुद्ध ए लाला जगह सब ही हे आनकाउंटेबल डिटार्मिनार सब ही क्यों डिटार्मिनार बो तो आनकाउंटेबल डिटार्मिनार जगह आनकाउंटेबल नाउन पूर्व बस आनकाउंटेबल नाउन हिसाब से मानी क्योंकि आनकाउंटेबल नाउन तुम्हारा अने के बोलते पर मानी मैंने टाक आसल मानी मैंने टाक नहीं जगते जो मानी आसे सब हे मानी हमारे देश में मानी हमारे देश टाक दिए प्रकाश कर भारत रूपी दिए प्रकाश कर यूरो डलार बोले तईना अर्थात मानी मैंने अर्थ सम्पद मानी मैंने कि बोलो तो अर्थ सम्पद जो तुम गणन ही करते पर दुनिया के कत मानी आज तुम जाोई ना तुम्हारे कि भावते तुम से गुणते पर दुनिया तो अनेक टाक आज तुम गुणते पर तेल से क्षेत्र में क्यों बो मानी क्योंकि आनकाउंटेबल मान पूर्व क्यों बस आनकाउंटेबल कोवान्टिफायर ही बस आनकाउंटेबल कोवान्टिफायर गाँव की रकम ए लिटल द लिटल लिटल लिस लेस्ट ए लार्ज नम्बर अफ अर्थात ए लाला जोगुल आ तब मैन माच क्यु माच माच अफ एट तुम्हारे काउंटेबल आनकाउंटेबल डिटार्मिनार माच माच अफ आनकाउंटेबल डिटार्मिनार क्यों मैनी 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 आर काउंटेबल डिटार्मिनार बुझ माच माच अफ हो आनकाउंटेबल डिटार्मिनार क्यों मैनी थे मैनी आर काउंटेबल डिटार्मिनार जस्ट को काउंटेबल डिटार्मिनार को आनकाउंटेबल डिटार्मिनार ये तुम्हारे जाना अनेक दरकार इट अनेक गुरुतपूर्ण एक इनफरमेशन एट खूब भलोक जेने रखो ये क्योंकि कोश्चन आसते परे ये दिए आसले तुम्हारा पो ना तब एर आगे तुम्हारे एक जिस जानते हैं नाउन कौनगुल काउंटेबल नाउन और कौनगुल आनकाउंटेबल नाउन जो इंग्लिश बोट आस खूब ही सुंदर भाव एक छक दिए दी काउंटेबल नाउन और आनकाउंटेबल नाउन जरा पेट बेचर स्टूडेंट तरह तो बेपार जो इरपर देखो सिलेक्ट द रट कम्पाउंड स्ट्राचार अब द सेंटेंस दो हि इज पोर हि इज अनेस्ट दो हि इज पोर जदिव से गरीब से सत् बेपार्टी कन्ट्रोडिक्टर जा बेपार विपरीत अर्थ ना मैं से गरीब गरीब हम तो अभाव सब अब नष्ट अर्थात गरीब हम से असत है एरक एक बेपार क्योंकि एखे हमें देखते लोकट गरीब क्योंकि तरह से तुम्हार सत् अर्थात तुम्हारे एट दो आखने दो विपरीत अर्थ बोझा विपरीत अर्थ थे कमप्लेक्स सेंटेंस जो कम्पाउंडे जाब तक कि करब कमप्लेक्स सेंटेंस कम्पाउंडे गले बाट यूज करब नर्माली कमप्लेक्स सेंटेंसर मध्य हमें दो देखी एज देखी सीन्स देखी एगू दिए कमप्लेक्स सेंटेंस बोझा जाए कमप्लेक्स सेंटेंस देखे बोझा जाए दो आसे कमप्लेक्स एज आसे कमप्लेक्स सेंटेंस सीन्स आसे कमप्लेक्स सेंटेंस क्योंकि कम्पाउंड सेंटेंस तुम्हें कि दिए बुझा बाट एंड और इल्स ये टाइपर कि तुम्हें बुझा जो यहाँ हे तुम कम्पाउंड क्योंकि एखे सेंटेंसर मध्य एक एंड आसे एक बार्ड आसे तुम कौन एंड थे कम्पाउंड है बार्ड थे कम्पाउंड है आसले एंड दिए सम टाइपर कि बोझा एक ही रकम कि बोझा विपरीत अर्थ बोझा ना बार्ड दिए विपरीत अर्थ बोझा से क्षेत्र में आन्सार की है से क्षेत्र में आन्सार क्योंकि सी है तेल पाँचर अन्सार की द्रुत कमेंट कर जाने दो पाँचर अन्सार क्योंकि सी दो थे बार्ट है यहाँ माथा रखो दो थे बार्ट है टूरिस्ट ढैश देर रिजार्भेशन वेल इन एडभांस इफ दे वेंट टू फ्लै कक्सबाजार अच्छा जरा टूरिस्ट तर अवश्य तेज़ रिजार्भेशन भलो रखा लागे एडभांस रखा लागे रखा उचित जदि ता कक्सबाजारे जो चाहिए वन टू फ्लै टू कक्सबाजार अर्थात से जो कक्सबाजारे फ्लै करते चाय रिजार्भेशन अनेक बस रखा उचित रिजार्व कर रखा उचित टाक पैसा जेटाई हूँ रिजार्वे रखा उचित भलो रिजार्व रखा उचित तेल एखे हमारे ये जगह एक शब्द घाटती जो उचित अर्थ बोझा एक् उचित अर्थ बोझा कौनटा उचित अर्थ ये शब्द देखते बेटार बेटार हैड बेटार हैड बेटार अच्छा हैड बेटार होचित अर्थे व्यवहित 
है हेड वेटर की अर्थे व्यवहित है बोल तो हेड वेटर शूड अर्थे व्यवहित है इतना लिखे रखते पारो तुमरा हेड वेटर टा की अर्थे व्यवहित है ऐसे च ओ यू एल डी हम्म शूड अर्थे व्यवहित है हेड वेटर शूड मैंने ऊंची तो अर्थे और था दूरी जरा तादर किचुटा का पौष्य बा भालो रिजर्वेशन रखा हुई चीज जो दी तारा मडिफाई क्यों मॉडिफाई करे ताहले शेटा क्या होगे भार्ब के जो दिक्यो मॉडिफाई करे शेटा एड भार्ब होगे खाने देखो दासन वेंट डाउन जो दिक्यो तो दासन वेंट आप ताहले ओ किंतु आम्रा आप टाउ तो मरे खाने एड भार्ब भी धोटता हम तो डाउन आप जो दिशा सेंटेंसे शेषे बोशे ताहले इटा किंतु प्रीपोजिशन पेर किचु थाकले शेगुला सिंगुलर होए एवं पौरुवुर्ती ते शेठा कैमरा प्लूरल कॉर्ड जोन्नो माइटोकॉन्डिया एजेंडा इटे पेर किचु कोडे डिस्पेक्टा डिस्पेक्टम थे के स्पेक्टा ताई ना हाइलम थे के हाइला इटे पेर किचु किंतु कोडे दे ताले इटा हमारे राष्ट्रले प्लूरल फ्रॉम है ऐसे इटा की फॉर्म है ऐसे प्लूरल फ्रॉम है ऐसे इटा सिंगुलर फ्रॉम के हो बे एजेंडम हो बे तब पर ओआसिस ओआसिस टा श रेडियस एर प्लूरल फॉर्म होते हैं रेडी रेडियस एर प्लूरल फॉर्म तक ही बोलो तो रेडियस एर प्लूरल फॉर्म तक होते हैं रेडी इतना ओनिक इम्पोर्टेंट रेडियस एर प्लूरल फॉर्म तक जिन्हें रखा हुआ चीज रेडियस एर प्लूरल फॉर्म होते हैं रेडी सीले बास एर प्लूरल फॉर्म होते हैं सीले वी औरत को तो हमने जो गुला आमदर बोईते आस्ते आमदर जो बोईते चिलो ये बच्चों जारा ये जी के इंग्लिश बच्चों को प्री मेडिकल बच्चों जेटा दिए थे शेखने में शब्द गुलो खूबी शुंदर भावे नंबरें मधे दिए दिए से ऐड कोडे आशा कोडे तो हमने जारा पोरे थो तारा भालू ही पारो अच्छा ये पढ़े आईडेंटिफाई डी राइट पैसिव वॉइस इट इस इम्पॉसिबल टू डो दिस इट इस इम्पॉसिबल टू दिस ये टाइप जो दिखूँ ना सेंटेंस था के इट इस एर पढ़ी बोलते कि बोशे इट इस एर पढ़ी बोलता मदर पैसिव कार्शो में दिस बोशे बंग टू डोर पढ़ी बोलते टू डोर पढ़ी बोलते होते टू बी बोशे टू टू V3 फॉर्म टाइप होते हैं मार्क करता है ना पैसिवर मार्क कर की पैसिवर मार्क कर चुके बार्ब टा V3 रहते थके तो हम लोग खाने टू खुजी बार्ब V3 शॉप टा तो बार्ब V3 ऐसा किंतु टू आसे कोई टू तो नहीं टू तो नहीं तो ले जे टू आसे तो है ना टू बी तो हम लोग ऐसा कुंटा हबे बोलो तो ऐसा हम के पैसिव करो समय टू एर पूरी बोलते टू बी कोरे दिवो एवं भी वो अंत के भी थ्री कोरे दिवो इटा माथा रखते हुए किंतु इटा अनेक इम्पोर्टेंट एक रूल्स ओके तार पर चले जाए पौरुवती टाटे पौरुवती तो क्या से मटन मटन माने की मटन माने मांसो ताई ना मटन माने की बोलो तो मटन माने होते मोशेर मांसो � अच्छा छोटे बैला है ताई ना मेष माने भैरा ताले भैरा न मांसो के हमने की बोली भैरा न मांसो के हमने माटोन बोली ताले माटोन की तो मैं गन्ना करते पारो 
মাটন গণনা করতে পারো পারো না যেগুলো গণনা করা যায় না কিন্তু ওজন করতে হয় সেগুলোকে কি বলবো আমরা বলতো যেটা গণনা করা যায় না কিন্তু ওজন করতে হয় সেটাকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে মাটন এখানে কি নাউন মাটন এখানে ম্যাটেরিয়াল নাউন ওকে তারপর চলে যাই আমরা পরবর্তীতে কি আছে দেখার জন্য রিডিং ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট হ্যাবিট রিডিং ইজ অ্যান কেমন হ্যাবিট রিডিং ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট হ্যাবিট রিডিংটা কিসে বসে বলো তো রিডিংটা সাবজেক্টের জায়গায় বসে আর সাবজেক্টের জায়গায় কে বসে সাবজেক্টের জায়গায় নাউন বসে সাবজেক্টের জায়গায় কে বসে বলো তো সাবজেক্টের জায়গায় নাউন বসে তাহলে রিডিং একটা আমাদের সাবজেক্টের জায়গায় বসছে এবং এটা নাউনের মতোই কাজ করতেছে তবে এটা কই থেকে উৎপত্তি রিড ভার থেকে এটার উৎপত্তি রিড ভার থেকে রিড ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে কি হয়েছে রিড ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে রিডিং হয়েছে তাহলে এই যে আমাদের যে নাউন বলতেছি আমরা সাবজেক্টের জায়গায় নাউন হিসেবে বসছে এই নাউনটা আসলে ভার্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা ভার্বাল নাউন বলতে পারি কিন্তু ভার্বাল নাউনের চাইতেও সূক্ষ্ম একটা অ্যান্সার হচ্ছে যখন কোনো ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এবং সেটা নাউনের মতো কাজ করে সেটা আসলে কি হয়ে যায় বলতো সেটা আসলে জিরান্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে দ্রুত বলতে হবে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে জিরান্ট জিরান্ট হচ্ছে ভার্ব ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এবং নাউনের মতো কাজ করে ভি প্লাস আইনজি যেটা কি না নাউনের মতো কাজ করে আর পার্টিসিপল কি বলো তো ভি প্লাস আইনজি যেটা অ্যাডিটিভের মতো কাজ করে তাই না তবে পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে তিনটা প্রকার ভেদ আছে একটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল সেখানে শুধু ভি থ্রি থাকে আর একটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট পার্টিসিপল সেখানে হ্যাভিং প্লাস হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি থাকে দেখছো আমি তোমাদের এখানে একটা সেন্টেন্স এই জায়গাতে কতগুলো কিছু শেখাই দিচ্ছি ওকে সবগুলো একটু সুন্দরভাবে শোনো তাহলে আশা করি বুঝতে পারবে আর অনেক কিছু স্টাইল হোয়াইল্ড আয়রন ইট ইস হট আচ্ছা স্টাইল হোয়াইল্ড দ্য আয়রন ইজ হট এখানে হোয়াইল্ড দ্য আয়রন ইচে দাগ দাও এবং বলছে যে এটা কিসের এক্সাম্পল এটা এই দাগান দাগ দেওয়া জায়গাটুকু কিসের এক্সাম্পল এখন তো খেয়াল করে দেখো এটা আসলে কিসে বসেছে কোন জায়গাতে স্ট্রাইক হোয়েন দায়রন ইজ হট এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে কি একটা সময় বোঝাচ্ছে না দেখো তো হোয়েন দ্য আয়রন ইজ হট তখনই স্ট্রাইক করো যখন নাকি এটা গরম তাহলে এটা দিয়ে একটা সময় বোঝাচ্ছে আরেকটা ব্যাপার এই তো স্ট্রাইক একটা ভার্ব স্ট্রাইক একটা ভার্ব এই ভার্বটাকে এই পুরো এই যে ক্লসটা কি মডিফাই করছে না ভার্বটাকে পুরো ক্লসটা মডিফাই করছে যে স্ট্রাইক করো যখন নাকি লোহাটা গরম থাকে লোহার মধ্যে বাড়ি দেওয়া মানে ঝুপব যে কূপ মারা টাইপের এটা হচ্ছে আমাদের একটা কি বলবো বাগধারা বা ফ্রেস ইডিয়মস বলতে পারো স্ট্রাইক হুয়েন দ্য আয়রন ইট ইস আয়রন ইজ হট অর্থাৎ রাইট টাইম সঠিক টাইমে এটাকে তোমার হচ্ছে বাগধারার অর্থ আসে যাই হোক সেটা আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় এখন স্ট্রাইক হোয়াইল দ্য আয়রন ইজ হট এই হোয়াইল দ্য আয়রন ইজ হটটা আসলে কোন জায়গায় বসেছে কার জায়গায় বসেছে যেহেতু সে ভার্বকে মডিফাই করতেছে তাহলে অবশ্যই সে অ্যাডভার্বের জায়গায় বসেছে সে কিসের জায়গায় বসেছে অ্যাডভার্বের জায়গায় এখন অ্যাডভার্বের জায়গায় যদি তোমার ফ্রেস বসে তাহলে সেটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস অ্যাডভার্বের জায়গায় যদি কোনো ক্লস বসে তাহলে সেটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস ফ্রেস মানে কি ফ্রেস মানে গ্রুপ অফ ওয়ার্ড ফ্রেস মানে কি বলো তো ফ্রেস মানে এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড গ্রুপ তোমার হচ্ছে একটা ভার্ভ থাকতে হবে যেমন একটা ভার্ভ দেখতে পাচ্ছি এবং একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে তাহলে একটা ভার্ভ আছে একটা সাবজেক্ট আছে তাহলে এটা তো একটা সাবর্ডিনেট ক্লজ হতে পারে কিন্তু সাবর্ডিনেট ক্লজ এর চাইতেও স্পেসিফিক অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ যেহেতু অপশন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ আছে তাই আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটাই নিব কেন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটা নিব কারণ এটা এই ভার্ভটাকে মডিফাই করছে আর অ্যাডভার্ভ সবসময় ভার্ভকে মডিফাই করে অ্যাডভার্বের জায়গায় যদি ফ্রেস থাকতো তাহলে এটা অ্যান্সার হতো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস অ্যাডভার্বের জায়গায় এখন ক্লজ আছে তাই এটার নাম হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওকে তারপরে দেখে কি আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন কোনটা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন তো অনেকগুলো আছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনের এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা ইদার ইচ নিদার ইদার নিদার এই টাইপের কিছু হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউশন মানে কি বলো তো ডিস্ট্রিবিউশন শব্দের অর্থ কি ভাগ করা না ভাগ করা ভাগ করা তাহলে পৃথক করা পৃথক করা বা ভাব ভাগ করা এই টাইপের কিছুতে ডিস্ট্রিবিউশন বা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বসে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এক্সাম্পল ইদার ইদার নিদার তারপর হচ্ছে ইচ প্রত্যেকে পেল তারপর হচ্ছে এভাবে আর কি ইদার নিদার দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে আমরা পৃথক করানো বোঝাই আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন দিয়ে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন আমরা পেয়ে গেছি তবে এখানে আরও কিছু প্রোনাউন আছে এক্সাম্পলগুলো আমরা একটু দেখে নিই চলো আমাদের এখানে দ
indefinite pronoun. So, we have seen either, is, neither, this type of which is distributive, such, that, this, those, this type of which is demonstrative, and any, any which is our indefinite pronoun. So, let's see the example. We have seen 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 the question. Which one is the correct indirect narration? Why have you beaten my dog? He said to me. क्या नो तुम्हें हमार कुकुर के मेरे छो ये भाभे एक तो जोर करे बोलते से बोलते हो जब वो दी चाहिए से जब क्या नो तुम्हें हमार कुकुर के मेरे छो क्या नो तुम्हें हमार कुकुर के मेरे छो इटा आंसर तो धारे की हो बे बोलो तो क्या नो तुम्हें हमार कुकुर के मेरे छो इटा आंसर टा हो बे तुम्हार इटा ये भाभे जो द जवाब देता चाहो होले की बोशी टो माके बोलते हबे जवाब देता चाहो होले इखाने डिमांड ऑफ बोशे तले इखाने आंसर टा की होते जाच्छे इखाने आंसर टा किन्तु जवाब देता जी होतो ताहले आंसर टा अच्छा आंसर टा हमादेर डिमांड ऑफ ही हर कथा ताऊ टो मेट देखी हमादेर डिमांड ऑफ टा नहीं इटे ही नी बो आंसर सेकेंड पार्सन कार मत बसे सेकेंड पार्सन अफ जेटर मत आसे मि मि के फलो कर आई है आई ओके तपर हैड बीटन आता हैड बीटन हो जाए हैड बीटन हैड बीटन हो जाए और माई माइ जो फार्ष्ट पार्सन फार्ष्ट पार्सन का फलो कर सबजेक्ट के फलो कर सबजेक्ट हे हि हियर पसिसिव फर्म बस माइ पसिसिव फर्म ना आयर पसिसिव फर्म तेल हियर पसिसिव फर्म हो हिज है ये नारेशन थे आसते तुम्हारा नारेशन पारो कि ना जी ना हमें प्री मेडिकल बेचे शेष कोलम दो तीन दिन आगे नरेशन तुम लोग जरा पारो ना तो रेट्टू हेल्प करे रखो जे आमादे एक तो जे रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पेस एक तो जे रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पेस तो दो इटा स्पेस था के एक तो रिपोर्टिंग स्पेस एक तो जे रिपोर्टेड स्पेस रिपोर्टिंग स्पेसेर पार्सन उन्हों जाए रिपोर्टेड स्पेस एर पार्सन चेंज है रिपोर्टिंग स्पेस एर खेते जो दिया हमारे तुम्हार फर्स्ट पार्सन था के रिपोर्टिंग ऐ जगह जो सॉरी रिपोर्टिंग भर में इस विषय जो दिया हमारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन था के ताले इटा हमारे ऑब्जेक्ट के फॉलो करे और फर्स्ट पर्सन था क्ले सब्जेक्ट के फॉलो करे ये तो तुम लोग जानो ताई ना तो लेंसर टा हमारे की हो बे डी हो बे अच्छा ये जगह ने दया आस्क कथा गुलो तो मैं एक बार पोल ले पार बा तो भई हमारे डिमांड ऑफ दिए मुल्लो तो की बुझ है बोलो तो डिमांड ऑफ दिए जवाब जवाब दी दी ही ही ता ता जवाब डिमांड ऑफ दी अर्थात जोर पूर्व का जिज्ञासा हे डिमांड अफ साम बटी मैंने जोर का जिज्ञासा कर परवर्ती कोश्चन चूज द कारेक्ट ऑन हि रिफा रिफाइंड टू टेक एनी ड्रेसट्रैक्ट एक्शन रिफाइंड टू टेक एनी ड्रेसट्रैक्ट एक्शन एखे रिफाइंड शब्द आसले रिफाइंडर पर बस ये मेन कथा नर्माली रिफाइंडर पर फर्म बसे और तरह आईनजी जुक्त भार बसे रिफाइंडर पर बस रिफाइंड फर्म रिफाइंड फर्म एवं साथ ही आईनजी जुक्त भार बसे रिफाइंड अर्थ हे किसुथ बरत रखा रिफाइंड फर्म अर्थ कि बोल तो बरत थका किरत थका रिफाइंड फर्म तेल कि हि रिफाइंड फर्म टेकिंग एनी ड्रेसट्रैक्टिक एक्शन मैंने उन्नी एक ड्रेसट्रैक्टिक एक्शन ना थे बरत थकते ये जैगाते हैं ड्रेसट्रैक्टिक एक्शन प्रत्येक सेंटेंस सेम देखो हि रिफाइंड टू रिफाइंड ऑन रिफाइंड इन रिफाइंड फर्म यही कयटा शब्द बदे ये कयटा शब्द बदे बद बाकी सब कथा सेम ना सब कथा सेम दैट मीस एट कि आस प्रश्न बोल तो जदि कारेक्शन मन हो तुम्हारे देखे क्योंकि प्रश्न आसले ये प्रश्न आसले एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन थे एप्रोप्रिएट प्रिप थे बुझो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन थे अर्थात रिफाइंड फर्म शब्द अर्थ कि रिफाइंड फर्म शब्द अर्थ बरत थका रिफाइंडर पर फर्म ही बसे और तर पर शब्द का कि है आईनजी जुक्त है ये माथा रेखो रिफाइंड फर्म पर आईनजी जुक्त वार्ड आईनजी जुक्त वार्ड बसे आसते परे परीक्षा अच्छा तपर देखिए फ्रांसिस फ्रांसिस शब्द अर्थ के फ्रांसिस शब्द अर्थ आसले सरकार करतृक प्रदत्त सूझ सुविधा फ्रांसिस शब्द अर्थ कि बोल तो फ्रांसिस शब्द अर्थ हो सरकार करतृक प्रदत्त सूझ सुविधा फ्रांसिस ये जनधिकार बोलते पर जनगण के सूझ सुविधा देश करतृक प्रदानकृत सूझ सुविधा मैं जनधिकार बोलते पर जनधिकार एक देशे थार कारण तुम से जे जे सूझ सुविधा पाच से फ्रांसिस तो फ्रांसिसर साथ जाटे कथा फ्रांसिस सूझ सुविधा यूटिलिटी यूटिलिटी हम उपयोग 
ইউটিলিটি উপযোগ উপযোগ দেখো আমরা যখন ফ্ল্যাট বা কিছু কিনতে যাই তখন আমাদের একটা ইউটিলিটি চার্জ ধরে ইউটিলিটি চার্জ বলতে তোমার হচ্ছে সাথে আরও কী কী উপযোগ পাওয়া যাচ্ছে আর কি এটা হচ্ছে ইউটিলিটি তারপর হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কনেস আমরা বলি না যা বলবা ফ্র্যাঙ্কলি বলবা ফ্র্যাঙ্কলি বলা মানে কি বলো তো ফ্র্যাঙ্কলি বলা মানে সরলতা সরলতা মানে সরল সহজভাবে তোমার মনের ভিতর যা আছে বলে দিবা অকপটতা 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 না এটা হচ্ছে অমায়িক অমায়িকতা অমায়িকতা ফ্র্যাঙ্কনেস মানে সরলতা অকপটতা বা অমায়িকতা আর এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সুপারফিশিয়াল সুপারফিশিয়াল মানে ভাষা ভাষা সুপারফিশিয়াল মানে কি বলো তো এই ভাষা না এটা হচ্ছে এই ভাষা 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 মানে অগভীর বুঝছো ডিপলি কিছু না আমরা অনেক সময় ভাইবা দেওয়ার সময় যখন আমরা মেডিকেলে ভাইবা দিতাম বাইরের টিচাররা যখন আসতো তারা কিন্তু আমাদের অনেক ডিপলি কোয়েশন করতো বুঝছো তো ডিপলি কোয়েশন করলে আমরা তো ডিপলি অনেকেই পড়ে যেতাম না আমরা সুপারফিশিয়াল পড়ে যেতাম তখন বলতে হয় সুপারফিশিয়াল পড়ে আসতো সুপারফিশিয়াল পড়া দিয়ে তো পাশ হবে না এরকম আর কি বলতো যাই হোক তাহলে সুপারফিশিয়াল মানে কি সুপারফিশিয়াল মানে ভাষা ভাষা বা তোমার অগভীর বা উপরিগত সারফেস টাইপের কিছু স্কিনের সারফেস সুপারফিশিয়াল মানে সুপারফিশিয়াল মানে সারফেস টাইপের কিছু আর কি বাইরের আবরণ টাইপের কিছু এই টাইপের কিছু অগভীর একদম ডিপ কিছু না হুম তাহলে সুপারফিশিয়ালের তোমার অ্যান্টোনিম কি হবে সুপারফিশিয়াল যদি ভাষা ভাষা হয় সুপারফিশিয়াল অ্যান্টোনিম কিন্তু ডিপ হবে দেখছো অ্যান্টোনিমও শেখায় দিচ্ছে একটা ফ্রান্সিস ফ্রান্সিস মানে জনাধিকার প্রিভিলেস ফ্রান্সিস মানে সুবিধা প্রিভিলেস মানেও সুযোগ সুবিধা বুঝছো প্রিভিলেস মানেও সুযোগ সুবিধা তাহলে ফ্রান্সিসের অর্থ কী হবে এখানে ফ্রান্সিস মানে প্রিভিলেস হবে ফ্রান্সিস শব্দের অর্থটা প্রিভিলেস হবে তবে আমি অনেক কিছু পড়েলাম এখানে যেগুলো তোমাদের কাজে দিবে ইনশাল্লাহ তারপরে চলে যাব আমরা পরবর্তী প্রশ্নতে অনস ইন এ ব্লু মুন অনস ইন এ ব্লু মুন এটা তো আমাবসার জাত তাই না আমাবসার জাত কি দেখা যায় আমাবসার জাত দেখা যায় না তাই না আমাবসার জাত হচ্ছে ভেরি রেয়ারলি আমাবসার জাত কে ভেরি রেয়ারলি আচ্ছা তাহলে অনস ইন এ ব্লু মুন মানে আমাবসার চাঁদ হিসেবে ধরতে পারে এটা হচ্ছে ভেরি রেয়ারলি তারপরে প্রশ্নটা কী আছে দেখি তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাতে আমাদের কথাটা একটু কেটে গেছে হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল করো কদাচিৎ কদাচিৎ কখনো না ভেরি রেয়ার আচ্ছা তারপর চলছে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্নটা কী আছে একবার দেখো তো চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এইট ম্যান ওয়ার কনসার্ন ঢ্যাস দ্য প্লট এইট ম্যান ওয়ার কনসার্ন ঢ্যাস দ্য প্লট তাহলে এখানে আসলে আটজন ব্যক্তি একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহলে আটজন ব্যক্তি কনসার্নের পরে আসলে কনসার্নের পরে কি কী বসে বলো তো কনসার্নের পরে অনেক সময় অফ সরি কনসার্নের পরে অনেক সময় তোমার ফরও বসে আবার ইনও বসে কনসার্নের পরে কি বসে বলো তো ফরও বসে আবার ইনও বসে এখন আমাদের এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে প্লট মানে কি প্লট মানে পটভূমি কুমন্ত্রণা ষড়যন্ত্র প্লট কথাটার অর্থটা একটু লেখ প্লট মানে হচ্ছে প্লট মানে জায়গা জমি কেনার প্লট না কিন্তু প্লটও বলা যায় পটভূমি বলা যায় তবে এটা আক্ষরিক অনুবাদ আছে আক্ষরিক অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা প্লট মানে কি বলতে পারি কুমন্ত্রণা কুমন্ত্রণা এটা জেনে রাখলাম কুমন্ত্রণা অথবা কুমন্ত্রণা কি বলতো চক্রান্ত চক্রান্ত তারপরে হচ্ছে আর এটা ষড়যন্ত্র 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 হতে পারে তাহলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আটজন মানুষ এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আমরা বলি না আটজন মানুষ এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত তাহলে কনসার্ন ইন সামবডি হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে জড়িত থাকা কনসার্ন ইন সামবডি কি বলো তো কনসার্নের পরে ইন হইলে কনসার্ন ইন কনসার্নের পরে ইন হইলে কোনো কিছুর সাথে জড়িত থাকা বোঝায় এখন অনেকে তোমরা ফর দিবে অ্যান্সার আমি অনেক জায়গায় দেখছি অনেকে ফর বলে আসলে ফর না এটার অ্যান্সারটা কনসার্ন ফর হইলে কল্যাণ চিন্তা হয় কনসার্ন ফর হইলে কী হয় বলো তো যে আমি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত উদ্বিগ্ন আমরা বলি এই বিষয়টা নিয়ে তোমার কনসার্ন থাকা উচিত কনসার্ন ফর দিস ম্যাটার বা তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তোমার কনসার্ন থাকা উচিত সেই ক্ষেত্রে কনসার্নের পরে আমরা কি বসাতে পারি সেই ক্ষেত্রে কনসার্নের পরে আমরা ফর বসাতে পারি অর্থাৎ আমাদের ভালো চিন্তার ক্ষেত্রে ভালো চিন্তা ভালো চিন্তা কিন্তু আমাদের এই প্লট তো ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র কি ভালো চিন্তা ভালো চিন্তা না এটা জড়িত থাকা বোঝায় ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকা দ্যাট মিন্স কনসার্নের পরে ইনই বসবে যে যত কথা বলুক আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে এই অ্যান্সারটা বের করছি আমি দেখছি অনেক জায়গায় তোমার কনসার্ন ফর দেওয়া কিন্তু আমাদের বইতে আমরা কনসার্ন ইনই দিয়েছে আসলে কনসার্ন ইনটাই কারেক্ট বুঝছো তারপর চলে যাবো আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখি কি আছে অ্যান্টোনিম অফ ফ্রুগাল ফ্রুগালের শব্দ কি ফ্রুগালের শব্দের অ্যান্টোনিম কি ফ্রুগাল শব্দের অর্থটা আমাদের ফার্স্টে দেখতে হবে ফ্রুগাল শব্দের কি দেখতে হবে বলতো ফ্রুগাল শব্দের অর্থ দেখতে হবে ফ্রুগাল মানে মিতবে ফ্রুগাল মানে কি বলতো ফ্রুগাল মানে হচ্
তোমার হিসেবে হিসেবে বা মিতবে 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 যে চিন্তা ভাবনা করে খরচ করে ফ্রুগাল মিতবে হিসেবে ইকোনমিক্যালও মিতবে হিসেবে তাহলে ফ্রুগালের সিনোনিম হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্যাল কিন্তু আমাদের প্রশ্নে তো সিনোনিম চায় নাই প্রশ্নে চাইছে অ্যান্টোনিম স্প্যান থ্রিফ্ট স্প্যান থ্রিফ্ট যেটা এটা হচ্ছে অমিতবেই বা বে হিসাবে স্প্যান ট্রিফ্ট কি বলো তো স্প্যান ট্রিফ্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অপবেই 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 তা ভালো না আমি অনেক সময় অনেক উল্টা পাল্টা ব্যয় করি উল্টা পাল্টা টাকা পয়সা খরচ করে ফেলি এই স্প্যান ট্রিফ্ট কিন্তু অপবেই অপবেই হচ্ছে ফ্রুগালের অ্যান্টোনিম অপবেই ফ্রুগালের অ্যান্টোনিম অপবেই বা অমিতবেই এটা হচ্ছে ফ্রুগালের অ্যান্টোনিম অথেন্টিক অথেন্টিক মানে কি বলো তো অথেন্টিক মানে খাঁটি জেনুইন খাঁটি আচ্ছা তারপরে এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সট্রাঅর্ডিনারি হচ্ছে অসাধারণ আমরা বলি না তুমি তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি অসাধারণ এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে কি বলো তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে হচ্ছে অসাধারণ ওকে তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেছে অ্যান্সার পেয়ে গেছে আমরা অ্যান্সার কি স্প্যান ট্রিপ যদি বলতো অ্যান্টোনিম তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে স্প্যান ট্রিপ যদি বলতো সিনোনিম তাহলে অ্যান্সার কিন্তু ইকোনমিক্যাল হইতো তাই বুঝে দিও পরীক্ষার হলে কিন্তু হুবহু তুলে নাও দিতে পারে সিনোনিমের জায়গায় অ্যান্টোনিমও চাইতে পারে তাই পড়াশোনা করতে হবে একটু বুঝে বুঝে এই জন্য আমি এই সলভগুলো করাচ্ছি নাহলে আমি তোমাদের খালি অ্যান্সার এমনি একটা ডাক দিয়ে দিতাম অ্যান্টোনিম ফ্রুগাল এটার অ্যান্সার হচ্ছে স্প্যান ট্রিপ কারণ ফ্রুগাল হচ্ছে মিতবেই আর স্প্যান ট্রিপ হচ্ছে অমিতবেই ব্যাস চলে যেতাম সবগুলো কিন্তু বলতাম না আমার সময় কম লাগতো তোমাদের জন্য সময় নিয়ে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছি সলভ করাচ্ছে আশা করি এটা তোমাদের কাজে লাগবে আর টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস এটার অর্থ কি আসলে টেক দ্য বাই টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস হচ্ছে সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করা আচ্ছা এটার একটা ভাব অক্ষরিক অনুবাদ করি হ্যাঁ আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে বাল একটা সার সার বাই দ্য হর্নস মানে এই সার হচ্ছে তার শিং দিয়ে কারোর সাথে একটা কিছু যুদ্ধে লিপ্ত এই টাইপের কিছু অর্থাৎ সাহসের সাথে শত্রুকে মোকাবেলা করা হচ্ছে টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস এটা একটা ইডিয়ম সেটা সাহসের সাথে কাউকে শত্রুকে মোকাবেলা করা হচ্ছে টু চ্যালেঞ্জ দ্য ইনিমি উইথ কারেজ সাহসের সাথে টু চ্যালেঞ্জ দ্য ইনিমি উইথ কারেজ যেমন আমরা মাঝে মাঝে কী করি চ্যালেঞ্জ দিলাম এই চাইতে ভালো কিছু কেউ দিতে পারবে না এরকম বলি না আমরা এটা দুষ্টামি করি আসলে হ্যাঁ তোমরা আমাদের শত্রু না অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম আমাদের শত্রু না কিন্তু চ্যালেঞ্জ সাহসের সাথে কোনো কিছু মোকাবেলা করাকে কী বলা হয় টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস টেক দ্য বার্ল বাই দ্য হর্নস হচ্ছে টু চ্যালেঞ্জ দ্য ইনিমি উইথ কারেজ তাহলে বাদ বাকিগুলো হচ্ছে না অ্যান্সার কী হবে আমাদের বলো তো অ্যান্সার হবে আমাদের এ সারেন্ডার বি ফোর দ্য এনেমি শত্রুর কাছে সারেন্ডার করা হবে না আউট অন উইটস হবে না ফোর দ্য এনেমি সাপেট এগুলো হবে না আমাদের অ্যান্সার হবে এ ঠিক আছে আর তারপরে অ্যান্সার দেখি কী আছে তারপর প্রশ্ন এস এই স্পিচ টু মেনি ওয়ার্ড ইজ কল মানে অনেক বেশি আজের কথাবার্তা দিয়ে যে ভাষণ বিরক্তিকর ভাষণ যেটাকে বলে হয় ভার্ভস স্পেস ভার্ভস স্পেস মানে অনেক বেশি কথা যে ভাষণে থাকে এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাকে আমরা বলি শব্দবহুল স্পেস বা ভার্ভস স্পেস মেডিন স্পেস মানে কি মেডিন স্পেস মানে ফার্স্ট স্পেস এফ আই আর এস টি ফার্স্ট স্পেস প্রথম বক্তৃতা মেডিন স্পেস মানে ফার্স্ট স্পেস আর যেটা অনেক বেশি কথা থাকে সেটা হচ্ছে ভার্ভস স্পেস আন ইম্পর্টেন্ট স্পেস মানে কি গুরুত্বহীন গুরুত্বহীন ভাষণ গুরুত্বহীন ভাষণ যেমন আমাদের বিভিন্ন নায়িকারা ভোটে দাঁড়ালে যে ভাষণ দেয় এগুলো হচ্ছে মানুষ গুরুত্বহীনভাবে নেয় গুরুত্বহীন ভাষণ হচ্ছে আন ইম্পর্টেন্ট ভাষণ আর এই বিগ স্পেস এই বিগ স্পেস মানে কি বড় ভাষণ বড় ভাষণ ওকে তাহলে অ্যান্সারটা আমাদের কী হচ্ছে বলো তো এ স্পিচ টু মেনি ওয়ার্ড ইজ কল ভার্বস স্পিচ ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন চলে যাব আমরা পরবর্তীতে দা ওয়ার্ড প্যানার্জিক প্যানার্জিরিক অর্থ কি প্যানার্জিরিক অর্থ হচ্ছে প্যানার্জিরিক মানে এমন কিছু প্রশংসা উচ্চ প্রশংসা কারো সম্পর্কে অনেক বেশি প্রশংসা করা ওটা হচ্ছে প্যানার্জিরিক যেমন আমি যখন ভাইবে দিতাম আমাকে টিচাররা যারা অনেক বেশি পছন্দ করতো তারা এত এত প্রশংসা করতো আমি মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে যেতাম যে আমার সম্পর্কে এত প্রশংসা করতেছে এক্সটার্নালের কাছে ধরো একটা প্রশ্ন পারি নাই তো আমার সম্পর্কে বলতো মানে মো সুপার জিনিয়াস একটা মেয়ে এত ভালো একটা মেয়ে ও এটা পারতেছে না হয়তো ও ভুলে গেছো পড়ে আসছে তাই না বাবা পড়েছো না তুমি ভুলে গেছো তাই না রাতে খাও নাই সকালবেলা টেনশনে আসো আসলে আমি পারতেছি না ম্যাডাম বুঝতেছে কিন্তু এত এত প্রশংসা করতেছে অতিরিক্ত প্রশংসা করতেছে যাতে তোমার এক্সটার্নাল কাছ থেকে বাঁচানো যায় তাই যখন তোমার মেডিকেলে পড়বা দেখবা যে এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল একটা ব্যাপার থাকে এক্সটার্নালদের কাছ থেকে আমাদের ইন্টার্নাল যে স্যার ম্যাডামরা আছে তারা যাদের পছন্দ করে যে স্টুডেন্টগুলোকে তাদের সেভ করার ট্রাই করে তবে তোমার কিছু তো পারতে হবে ফেল তো তোমার আটকানো যাবে না তুমি যে একটা কোয়েশ্চেন না পারলে সেটা হে
তারপরে আমাদের আর কি আছে আর একটা হচ্ছে এলা সাউন্ড হাই সাউন্ড হাই সাউন্ড মানে কি উচ্চ শব্দ তাই না হাই সাউন্ড মানে কি বলতো হাই সাউন্ড মানে হচ্ছে উচ্চ শব্দ তারপরে এখানে আমাদের আরেকটা শব্দ আছে এই শব্দটা হচ্ছে কার্স কার্ড শব্দের অর্থ কি বলো কার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিশাপ লিখে নাও কার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিশাপ অভি অভিশাপ কার শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিশাপ ক্রিটিসিজম সমালোচনা করা হাই সাউন্ড মানে উচ্চ শব্দ এটা সবাই জানে কিন্তু আমরা এখানে দিচ্ছি পেনার্জিক মানে উচ্চ প্রশংসা উচ্চ প্রশংসা উচ্চ প্রশংসা উচ্চ প্রশংসা তাহলে হচ্ছে এলাবোরেট স্পেস উচ্চ এলাবোরেট প্রাইস প্রাইস মানে প্রশংসা এলাবোরেট মানে একদম উচ্চভাবে প্রসারিতভাবে প্রশংসা তাহলে এলাবোরেট প্রাইস হচ্ছে পেনার্জিকের সাথে যায় পেনার্জিকের সাথে কী যাচ্ছে বলো তো এলাবোরেট প্রাইসটা পেনার্জিকের সাথে যাচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে ক্রিটিসিজম মানে সমালোচনা করা আমরা কাউকে ক্রিটিসাইজ করবো না কার্ডস মানে অভিশাপ হাই সাউন্ড মানে উচ্চ সাউন্ড আর ইলাবোরেট প্রাইস মানে হচ্ছে উচ্চ প্রশংসা প্রাইস মানে প্রশংসা তাই না আচ্ছা এটা বুঝেছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব সিলেক্ট দ্য কারেট স্পেল্ড হেটারোজেনাস হেটারোজেনাস মানে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এরকম টাইপ কিছুকে হেটারোজেনাস বলা হয় হেটারোজেনাস হেটারোজেনাস বানানটা আমাদের এখানে দেখো কয়টা বানান দেওয়া আছে তবে তুমি একটা টেকনিক ফলো করবা হেটেরো হেটে রো দেখো এখানে চারটাই আছে এটার মধ্যে চারটাই হে দুইটাই দিছে কিন্তু আমাদের চারটাই থাকার কথা ছিল চারটাই থাকবে দুইটাই আছে এইটুকুর ভিতরে আমাদের আসলে চারটাই যেটাতে চারটাই সেটাই কারেক্ট তুমি এখানে লিখে রাখো চারটিই থাকবে মনে রাখার জন্য মনে রাখো এটা টেকনিক এটার জেনারেশনের মধ্যে কী থাকবে বলো তো চারটিই থাকবে আমরা টেকনিক ফলো করব কিছু এখানে আমাদের কয়টাই আছে চারটা ই আছে ওকে এই টেকনিকটা মাথায় রাখলে পরীক্ষা হলে টেনশনে কিছু নেই এমন ইজ এ প্রিপোজিশন হুইচ ইজ ইউজ ড্যাশ পিপল আর ইনভলভ এমন আচ্ছা বিট টু ইন দুইজনের মধ্যে তুলনা করার ক্ষেত্রে আমরা বিট টু ইন বোঝাই দুইজনের মধ্যে কিছু ভাগ করে দেওয়া বা দুইজন রিলেটেড কিছুর ক্ষেত্রে আমরা বিট টু ইন বোঝাই কিন্তু দুয়ের বেশি হইলে আমরা কি বোঝাই দুয়ের বেশি হইলে কোন প্রিপোজিশনটা ইউজ করি দুয়ের বেশি হইলে কিন্তু আমরা এমং ইউজ করি তাই না তাহলে আমাদের এখানে এমং হচ্ছে মোর দেন টু এমং মানে কি বলো তো এমং মানে হচ্ছে মোর দেন টু এমং মানে মোর দেন টু ওকে তারপরে প্রশ্ন কি আছে দেখো এমং মানে शालीन अभिव्यक्ति शालीन शालीन অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি অনেক লেখক আছে দেখে অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ ইউজ করে আমরা যেমন নর্মাল ভাষায় কথা বলতে গেলে বলি যে ওই লোকটা মারা গেছে ওই লোকটা মারা গেছে না বলে আমরা বলতে পারি লোকটা পরলোক গমন করেছেন তারপরে আবার আমরা বলতে পারি যে অমুকে খুন হয়েছে অমুকে খুন হয়েছে না বলে আমরা বলতে পারি যে অমুককে হত্যা করা হয়েছে এই টাইপের সুন্দর সুন্দর কথা আছে না সুন্দর সুন্দর কটুক্তি না করে বা কটাক্ষ না করে সুন্দর ভাষায় বোঝানো শ্রুতি মধুর ভাষায় বোঝানো কোমল শব্দ ব্যবহার করা এটাকে বলা হয় ইউ ফ্যামিজম এটা বিভিন্ন সাহিত্যিকরা ব্যবহার করে ইউ ফ্যামিজমকে বলা হয় ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন ইউ ফ্যামিজম মানে কি বলো তো ইউ ফ্যামিজম মানে হচ্ছে ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন ইউ ফ্যামিজম মানে ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন আশা করি বুঝতে পেরেছ আর ভগ আইডিয়া আমরা বলি একটা ভগ আইডিয়া ভগ আইডিয়া মানে অস্পষ্ট ধারণা অস্পষ্ট ধারণা অস্পষ্ট ধারণা তোমাদের যাদের কাছে আমাদের বই পৌঁছে গেছে আমরা ফাইনাল টাচ প্যাচে বই দিচ্ছি আমাদের এক্সাম প্যাচে মূলত আমাদের এই বই দেওয়া হচ্ছে তোমাদের যাদের কাছে বই পৌঁছে গেছে তারা ব্যাখ্যা যদি দেখো যে ব্যাখ্যা আছে কিছু তার সাথে আরও এগুলো অ্যাড করে নিতে পারো চাইলে সনেট সনেট মানে চোদ্দ লাইনের কবিতা চোদ্দ লাইনের কবিতা সনেট সনেট সম্পর্কে জানো তো সনেটের প্রথম সনেট যে কবি লিখেছেন তার নাম পেত্রাক পেত্রাক আর বাংলাদেশের সনেট কে লিখছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই না মাইকেল মধুসূদন আচ্ছা যাই হোক সনেট বাংলাদেশের সনেট লিখছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আচ্ছা এরপরে আমাদের ওয়াইসিং ওয়াইসিং মানে মহৎ কথাবার্তা যাই হোক আমাদের ইউ ফেমিজম হচ্ছে ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন ওকে তারপরে প্রশ্ন কি আছে তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অন ইজ দ্য কারেক্ট ইনডিরেক্ট ন্যারেশন হোয়াই হ্যাভ ইউ বিটেন মাই ডক এটা তো আমরা একটু আগে পড়েছি আমাদের এটা হচ্ছে ডিমান্ড অফ হবে জবাবদিহিতা বুঝাইতে কি বসে জবাবদিহিতা বুঝাইতে কিন্তু আমাদের ডিমান্ড অফ বসে ওকে তাহলে আমাদের আজকের প্রশ্ন তো আমরা সলভ করে দিলাম আর আমাদের চব্বিশ ব্যাচের জন্য কিন্তু আমাদের একটা প্রি মেডিকেল কোর্স আসতেছে একদম ফুল মেডিকেল কোর্স তোমরা তোমাদের ভাই বোনদের জানাই দিবো অবশ্যই প্রতিদিন বলে দিচ্ছি তোমাদের ভাই বোনদের জানাই দিবো আমাদের চব্বিশ ব্যাচের যে প্রি মেডিকেল কোর্সটা আসতেছে এখানে আমাদের লাইভ ক্লাস হবে বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স জেনারেল ইংলিশ সব কিছু লাইভ ক্লাস হবে আর ইউটিউবে তোমরা দেখে নিতে পারো আমি অনেকগুলো আমাদের 
डेमो क्लस दिए रखे हमें क्लसगुलो कम नहीं पेट बेचा हो पेट बेचा क्लस कम है तुम्हारा अने देते जाओ यह दिए कि क्लस वो क्लसगुल्लो देखने बुझ बैडिया नहीं पाबा एखे हमारे बच्चों हार्ड कपि दिल छा क्योंकि सामने बच्चों हार्ड कपिर संख्या हमारे बेड़े जा रहमते इनशाला सबाई तुम्हारा भर्ती हो अच्छा भाई बोन भर्ती करो तुम्हारा तो तेईस बेच ओके भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज